Manejo de anticipos en Site Software Administrativo. Antes de explicar cómo manejarlos, debemos de asegurarnos de que dentro de nuestro catálogo de artículos y servicios contemos con dos conceptos. El primero de ellos es haciendo referencia al concepto de anticipo. Para eso nos vamos a dirigir al menú inventario, catálogo de artículos y servicios. Digitamos la palabra anticipo. Debemos de asegurarnos que en el nombre o descripción especificar la palabra anticipo. En la unidad de medida debe de ser la ACT. En caso de que esta no se encuentre definida dentro de nuestro catálogo, debemos de definirla en inventario, catálogo de unidades. En, el, en la clave SAT o en el concepto vamos a digitar la clave que estamos visualizando que es 84111506 que hace referencia a servicios de facturación. Debemos asegurarnos de que la propiedad que es un servicio se encuentre marcada. Hacemos clic en el botón grabar. Adicionalmente debemos de crear el concepto contraparte que es la aplicación del anticipo. Para eso vamos a especificar o capturar la clave APL anticipo. Aquí en el nombre o descripción es necesario colocar aplicación de anticipo, al igual como lo es la unidad de medida que es ACT, la clave SAT que es, que es el código 84111506 y que esté verificada la pestaña o propiedad de que es un servicio. Hago clic en el botón grabar. De esta manera ya nos aseguramos que contemos con los dos conceptos utilizados para el manejo de anticipos. Es importante recalcar que el manejo de anticipos o como lo maneja el SAT es cuando de antemano no conozco la mercancía que va a adquirir mi cliente. En este caso estamos preparados para manejar anticipos. Para eso nos vamos a dirigir al menú de ventas, registrar ventas. En este caso sería un documento de factura, el primer documento CFDI por el cual voy a generar mi anticipo. Regla de oro es que esta factura debe de estar en crédito. Seleccionamos al cliente y posteriormente en lo que es la cuadrícula de artículos vamos a hacer uso del concepto anticipo. En este caso voy a tener un, un anticipo por la cantidad de 10 mil pesos. Una vez que ya haya especificado en este caso lo que es la primera factura que vamos a hacer que es en referencia al anticipo, hacemos clic en el botón procesar. La información del CFDI debe de estar conformada de la siguiente manera. Forma de pago por definir, método de pago, PPD o pago en parcialidades o diferido y el uso del CFDI sería por definir. Hacemos clic en el botón continuar. Está seguro que desea emitir la factura como PPD, le indicamos que sí y en estos momentos está timbrando mi factura electrónica a crédito que hace referencia al anticipo. Ustedes se pueden preguntar, ¿pero por qué a crédito? Esto es con el objetivo de que dentro del estado de cuenta de nuestra cobranza, llevar en todo momento el saldo correspondiente o el saldo restante del anticipo, porque podemos aplicarlo en una, dos o tres facturas en caso de ser necesario. Una vez hecho nuestra factura de anticipo, como esta fue a crédito, debemos de registrar el pago correspondiente en el menú de cobranza registrar pagos de los clientes en este caso haciendo referencia que es mi cliente que fue el número 3 con fecha del día de hoy y me está pagando ese, ese anticipo me lo pagó en efectivo en este caso fue por la cantidad de 11.600 pesos el, el monto total selecciono la factura del anticipo y hago clic en el botón procesar desea procesar los abonos le indico que sí y vamos a visualizar cómo se está comportando nuestro estado de cuenta de cliente. Nos vamos al menú cobranza, estado de cuenta. Buscamos al cliente, en este caso fue el número 3. Y aquí podemos observar que tenemos la primera factura que fue por el anticipo, por los $11,600. Y en este caso el respectivo pago que fue en efectivo de la, de la cantidad exacta de esa factura que fueron $11,600. Eh, como pueden visualizar, como es una factura a crédito, Posteriormente debemos de generar su recibo de pago electrónico de estos $11,600 pesos. Para eso nos vamos a dirigir a cobranza, en este caso emitir CFDI de pago. Coloco lo que es el cliente número 3 y selecciono únicamente los pendientes por timbrar. Selecciono el pago, hago clic en emitir un CFDI por cada pago. 
Y en estos momentos me timbró mi comprobante que hace que ampara esa, esa cantidad de anticipo. Posteriormente le volvemos a vender a nuestro cliente, pero ahora sí ya sabemos de antemano los o el artículo que vamos a especificar. En este caso voy a indicar lo que es el artículo. Voy a hacer una búsqueda de, de, del artículo cuyo precio o monto es, por ejemplo, por eh, 15 mil pesos. Como podemos observar, la factura fue por un importe mayor a mi anticipo, entonces no hay problema. Hago clic en el botón Aplicar Anticipo. Al hacer clic en Aplicar Anticipo me aparece, seleccione el o los anticipos que se van a aplicar a esta factura. El aplicar anticipo involucra que vamos a hacer nuestra factura CFDI por la mercancía que estamos llevando y aparte vamos, el sistema nos va a generar una nota de crédito electrónico para que para contrarrestar el saldo total o el saldo parcial de ese anticipo. Hago clic en el botón aplicar y en este caso voy a aplicar los 11,600 pesos. Hago clic en el botón aplicar. Desea aplicar los anticipos a la factura, le indico que sí. Y en estos momentos me inhabilita todos los controles de la ventana, mi sistema. Y por último, procesar. ¿Están correctos los datos? Sí. Y en estos momentos, lo que es el comprobante fiscal se ha emitido de manera correcta. Es decir, me timbró lo que fue mi factura electrónica correspondiente. Ahora sí, a la cantidad, de, al, al artículo, los conceptos que estoy llevando. Ahora sí, físicamente. O el, o el, o el concepto servicio. Y en lo que es la información del cliente. Ya me hace referencia que el CFI relacionado fue por, por aplicación de anticipo y automáticamente me pone el folio de la nota de crédito electrónica que también se generó simultáneamente. Una manera de comprobarlo es dirigiéndonos al menú de ventas, consultar CFDI de ventas, el tipo de documento sería devolución de factura con fecha del día de hoy, hago clic en el botón consultar y como podemos observar contamos con el CFDI que fue con el folio V5 y fue constructora Nazaret por el importe de $11,600 pesos. Visualizo en pantalla. Y fue en este caso fue una nota de crédito electrónica que fue por aplicación de anticipo. De manera automática el sistema ya nos generó los conceptos y partidas que en un momento dado o que al principio en un momento dado pues se, se generó. Visualizamos el estado de cuenta de cobranza en el menú cobranza. Estado de cuenta. Coloco lo que es el cliente número 3, Constructora Nazaret. Y aquí puedo visualizar que el anticipo ya no está activo o vivo como lo teníamos al principio. Ya se quitó de color azul porque era un saldo de favor que estaba pendiente por ser aplicado. Y se aplicó bajo la nota de crédito que hace referencia a la factura B37. Aquí la factura inicialmente me queda con saldo. ¿Por qué? Porque el anticipo fue de $11,600 pero el total de la factura fueron $17,400 y queda restante un saldo de $5,800. En Site es muy sencillo manejar anticipos.